லேட்டஸ்ட் மாடல் சர்க்கியூட்டை பார்க்க போகிறோம் பழைய மாடலுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் சேம் அதே கான்செப்ட் தான் இருக்கும் போது ஒரு சில ஐசி மட்டும் மாறப்போகுது எக்ஸ்ட்ரா வரப்போகுது என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஆண்ட்ரா பேட்லேருந்து பார்ப்போம் டவர் செக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஆண்ட்ரா பேட்லேருந்து ஃபாலோ பண்ணி வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்ட்ரா செக்ஷன் ஒரு ஐசி இருக்கும் ஃபில்டர் இருக்கும் ஆண்ட்ரா செக்ஷன் இந்த மாடலுக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறோம் எப்படின்னா பேட்ரியோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்லேருந்து த்ரூவாக கொடுத்துருப்பாங்க சப்ளைன்னு சொன்னேன் இந்த பாருங்கள் வி பேட்ரின்னு சொல்லி இதில் எழுதியிருப்பாங்க வி பேட்ரின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் டீ பேட்ரின் போட்டிருக்கா டீ பேட்ரின் போட்டிருக்கோம் சப்ளை லைன் டீ பேட்ரி ப்ளஸ் லைன் கொடுக்குறனால இப்போ நெட்ஒர்க் ஐசின்னு சொல்லுவோம் ஆண்ட்ரா பேட்லருந்து முதல் வருது இந்த மாடலுக்கு நெட் ஆண்ட்ரா சிச்சும் நெட்ஒர்க் ஐசியும் உள்ளே சேர்ந்துருக்குன்னு சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி வந்தீங்க அப்படி சொல்லி ஆர்எக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணி போனீங்கன்னு சொன்னால் இதை நம்ம ஆர்எஃப் ஐசின்னு சொல்லுவோம் என் போட்டால் ஆர்எஃப் ஐசி சொன்னே பார்த்தீங்களா ஆர்எஃப் ஐசி ஆர்எஃப் ஐசி எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் உறுதியாக பண்ணணும்னா ஆசிலேட்டர் வச்சு சொன்னாலும் சொன்னேன் கால் அதிகமாக இருந்தால் வீசிவோன்னு சொன்னேன் ஜீன் போட்டுக்கு பார்த்தீங்களா ஆசிலேட்டர் பின் மொத்தம் எட்டு பின்னுக்கு மேலே இருக்கும் இதே நம்ம இருபத்தாறு மெகசில் வந்து நாலு கால் தான் இருக்கும் மூணு அல்லது நாலு கால் இருக்கும் இதுக்கும் ஜி தான் சிம்பிள் போட்டிருப்பாங்க ஜி அல்லது பி இருந்தால் ஆசிலேட்டர் அப்போ நம்ம இதை வச்சு நம்ம ஆர்எஃப் ஐசி ரெண்டு ஆசிலேட்டர் கண்டுபிடிச்சலாம் நெட்ஒர்க் ஐசியை கண்டுபிடிச்சலாம் அதாவது ஆறு அரிசியும் ட்ரான்ஸ்பெரிங் ரெண்டுமே நடக்கும் போது ரெண்டுமே இங்கே இன் அவுட் நடக்க போதுன்னா ஸ்பீக்கர் மைக் ஆடியோ ஐசி வச்சா கண்டுபிடிக்க போகணும்னு சொல்கிறேன் அப்போ டவர் சிஸ்டம்க்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ ஐசி பவர் சப்ளை சார்ஜிங் ஏசி டபி சொல்லி பார்க்க பா ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி நாலு ஐசி உள்ள சேர்ந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து அதை தனித்தனியாக நம்ம சொல்கிறோம் எப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் அதாவது மைக்கை பாருங்கள் மைக்கை நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி வந்தாலும் ஆடியோ ஏசியை கண்டுபிடிக்கலாம் மைக்கை நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி வரீங்க மைக்கு தனியாக ஸ்பேர் போட்டிருக்காங்க காய் போட்டிருக்காங்க அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணால் மைக்குக்குன்னு தனியாக ஐசி இந்த மாடலுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா மாடலுக்கு இருக்காது சில மாடலில் தான் ஐசி இருக்கும் அப்போ ஐசி இருக்கா இல்லைன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னா சர்க்கிட்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ண தான் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சொன்னேன் இதை அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக ஆடியோ ஐசியாக தான் இருக்கும் மைக்கு இருக்கிறனால உறுதி ஆடியோ ஐசின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இயர் ஸ்பீக்கர்னு போட்டுருக்கு பாருங்களேன் இயர் ஸ்பீக்கர் இருக்குது அப்போ இயர் ஸ்பீக்கர் ஜாயின் ஆகி வருது அப்படின்னு சொன்னால் அது கண்டிப்பாக என்ன சொல்லுவோம் ஆடியோ ஐசின்னு சொல்லணும் இது மைக்ரோ சிப் சொல்லும் போது டீன் சிம்பிள் போட்டால் மைக்ரோ சிப் மைக்ரோ ப்ராசர்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் ஹை கேச்சப்னு சொல்லுவோம் ரிங் கேர்னு சொல்லுவோம் பஸ்ஸர்னு சொல்லுவோம் லவுடு ஸ்பீக்கர்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா அது ரெண்டு காயில் யூஸ் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க இதுக்கு நெக்ஸ்ட் இங்கே வரது யூஸ் அண்ட் டபேஸ் சொல்லணும் ஆடியோ ஐசி கிடையாது ரிங் கேர் வந்து யூஸ் அண்ட் டபேஸ் வேலை செய்யும் அதாவது லாஜிக் ஐசி இல்லை மல்டிமோட் ஐசின்னு சொல்லுவாங்க சர்க்கியூட்டில் அடுத்து வைப்ரேட்ரு மோட்ரு மோட்ரும் எதில் வேலை செய்யும்னா யூஸ் அண்ட் டபேஸ் ஐசிலாம் வேலை செய்யும் இதுக்கும் அதே மாதிரி ஸ்பேர் போட்டு உள்ளே போகுது அப்போ இதுக்கு தனித்தனி ஐசி இருந்துச்சுன்னா இப்போ சிம் மை மைக்கி சொன்னேன் தனியாக ஒரு ஐசி இருந்தது பார்த்தோம் இது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே தனித்தனி ஐசி இருந்தால் அதை தனியாக காட்டியிருப்பாங்க நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க நம்பரை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம போர்டில் கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்கிறேன் அப்போ நம்ம ஆடியோ ஐசி பவர் சப்ளை பார்த்துட்டோம் சார் நெக்ஸ்ட் ஆடியோ ஐசி பார்த்துட்டோம் யூஸ் அண்ட் டபேஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம சிம் இருக்கான்னு பார்ப்போம் சிம் வச்சு நம்ம பவர் சப்ளை கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கலாம் பார்த்தீங்களா அப்போ சிம் ட்ரே இருக்கான்னு பாருங்கள் சிம்மில் ஆறு கால் காட்டுதான் பாருங்கள் இதை பாருங்கள் சிம் ட்ரே இருக்குது பாருங்கள் தெரியுதான்னு பாருங்கள் சிம் ட்ரேல் மொத்தம் ஆறு பெண்டு இல்லை சார் நேம் இல்லாமல் இருக்குது இதில் சொன்ன மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாவது கால் மைனஸ் ஒன்று அஞ்சாவது கால் டம்மி ஆறாவது கால் சிம் டேட்டான்னு சொன்னேன் ஒன்றாவது கால் சிம் கிளாக்கு ரெண்டாவது கால் சிம் ரிசிட்டு மூணாவது கால் சப்ளை வோல்டேஜ் இது எங்கே போய் சேர்னா இந்த மாடல் சிம் ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சிம் ஐசி வந்து ஃபாலோ பண்ணி பவர் சப்ளை ஐசிக்கு வருதுன்னு சொல்கிறேன் அப்போ சிம் வச்சு நம்ம பவர் சப்ளை கண்டுபிடிச்சலாம் அப்புறம் சார்ஜிங் ஏசி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த மாடல் பாருங்கள் சார்ஜிங் இருக்கான்னு பாருங்கள் இந்த மாடல் சார்ஜிங் ஏசி தனியாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னேன் எப்படின்னு சொன்னால் இதில் பாருங்கள் சார்ஜிங் சாக்கெட் தனியாக இருக்குது அந்த ஐசி சம்மந்தப்படாமல் தனியாக இருக்குது இதில் பாருங்கள் ஃப்யூஸ் காயில் டைடெல்லாம் போட்டு எங்கே போகுது ட்ராக் அப்படியே ஜாயின் ஆகி அப்படி நேராக போகும் மேலே போய் பார்த்தீங்கன்னா அது எங்கே போகுது இதில் ஃபாலோ பண்ணி மேலே ஃபாலோ பண்ணி நம்ம நேராக இருந்தால் இதில் பாருங்கள் சார்ஜிங் சொல்லி சார்ஜர்னு சொல்லி போட்டுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்போ சார்ஜிங் ஏசி அங்கே இல்லை இந்த ஐசி தனியாக கொடுத்
அப்போ கீபோர்ட் டிஸ்பிளே வச்சு நம்ம சிபியோ கண்டுபிடிச்சலாம் அப்போ சிபியோ பக்கத்தில் திருவா ஜாயிண்ட் ஆகுது என்ன சொன்னேன் ஃபிளாஷ் மெமரி சொன்னேன் பார்த்திங்களா எல்லாத்துக்கும் டி தான் சிம்பிள் போட்டிருப்பாங்க அதிகமான ஐசி மொத்தமாக சேர்ந்துருந்தால் மைக்ரோ சிப் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அது டீன் போட்டாலே மைக்ரோ ப்ராசர் தான் இப்போ ஃப்ளாஷ் மெமரி முன்னாள் சேர்த்து வச்சுருக்காங்க இது நம்ம பொதுவாக பார்க்குற மாடல் இதே வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வரக்கூடிய என்னென்னா கேமரா மெமரி கார்டு ப்ளூடூத் சென்சார் ஒய்ஃபி அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ரா வருதுனா எல்லாமே சிபி தான் வேலை செய்யுது அது எப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மெமரி கார்டு கனெக்டர் மெமரி கார்டு பின் இருக்கு பார்த்தா கனெக்டர் இருக்குது மெமரி கார்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஃபில்டர் ஐசி இருக்கும் ஃபில்டர் அந்த லைன் எங்கே போய் சேரும்னா மெமரி கார்டுக்கு தனியாக ரெகுலேட்டர் ஐசி சப்ளை தரக்கூடிய ஐசி ஒன்று இருக்கும் இப்போ என்ன செய்யணும்னா ரெண்டுமே சேர்த்து ஒன்றாக கொடுத்துருக்காங்க பழைய மாடலில் தனித்தனியாக கொடுக்கும் ஐசி இதுலேருந்து ஃபாலோ பண்ணி சிபியில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்குறது வந்து கேமரா கனெக்டர் கேமரா லைன் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி வந்தீங்கன்னா கேமராவுக்கு சில மாடலுக்கு ஐசி இருக்கும் சில மாடல் ஐசி இல்லாமல் டேரெக்டாக சிபி தான் போகும் அப்போ கேமராவும் கேமரா ஐசி போட்டிருந்தால் எங்கே போய் சேரும்னா ஃபுல்லாக ஜாயிண்ட் ஆகிருந்தீங்கன்னா நேரம் அந்த ப்ளூ லைனை நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி வந்தால் அதுவும் சிபியில் தான் ஜாயிண்ட் ஆகும் இப்போ கேமராவும் சிபியில் தான் வேலை செய்யுன்னு சொல்கிறேன் நான் சொல்லலை சர்க்கியூட்டில் இருக்க தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நான் நான் சொல்ல நினச்சிருக்கேன் கூட எல்லாருமே இந்த பாருங்கள் அடுத்து ப்ளூடூத் ஐசி ப்ளூடூத்துக்கு தனியாக ஐசி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு தனியாக ஆண்டனா யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆண்டனா ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம அது ஒர்க் ஆகும் அப்போ ஒய்ஃபைக்கு தனியாக ஐசி இருக்குது ப்ளூடூத்துக்கு தனியாக இருக்குது சென்சார் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சிபியில் ஜாயின் ஆகும் சொல்கிறேன் அப்போ ப்ளூடூத்தும் ஒய்ஃபியும் அது சென்சார் எல்லா கான்செப்ட்டுமே சிபி தான் ஜாயிண்ட் ஆகும் அப்போ இதில் ப்ளூடூத்தை பார்த்தாச்சு இதுவும் எங்கே போகணும்னா அந்த ப்ளூ லைனை நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி வந்தீங்கன்னா அதுவும் சிபி சிபி தான் ஜாயிண்ட் ஆகும் எஃப்எம் ரேடியோ எஃப்எம்க்கு தனியாக ஒரு ஐசி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் அதுவும் எங்கே ஜாயிண்ட் ஆகும்னா அதோட சிங்கிள் எங்கேருந்து வரும்னா ஏன்னா இதுவும் சிபியில் தான் வரும் அந்த ப்ளூ லைன் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி வந்தீங்கன்னா அதுவும் சிபியில் தான் ஜாயிண்ட் ஆகும் அடுத்து எக்ஸ்ட்ரா வரக்கூடிய எல்லா செக்ஷனுமே வந்து சிபி தான் இது வேலை செய்ய வைக்கிதுன்னு சொல்ல வரேன் மற்றபடி பார்த்து ஏற்கனவே வந்து காமனாக இருக்குது எல்லா சர்க்கியூட்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் எந்த மாற்றம் இருக்காதுன்னு சொல்ல வரேன் இது இந்த மாதிரி நீங்கள் நம்பரை ஃபாலோ பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அடுத்து நம்ம வந்து திருப்பி வச்சு பார்க்கும்போது நான் அதுக்கு நம்ம நம்பர் சொன்னேன் ஏற்கனவே டி டபுள் டூ டபுள் ஜீரோனு சொன்னேன் இந்த மாடல் நம்பர் வந்து எதுக்குன்னா நம்ம சிம் வச்சு சிம் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு சிம் ட்ரை இருந்துச்சுன்னா பவர் சப்ளைன்னு சொன்னேன் நான் சிம் இருக்குது சிம் இருந்தால் பவர் சப்ளைன்னு சொன்னேன் அது மட்டும் இல்லை ஆனால் பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆனால் சுவிட்ச்சு அதுவும் பவர் சப்ளைஸ் தான் வேலை செய்யும் சொல்லுங்கள் அப்போ இதுக்கு நம்பர் ஒவ்வொன்றா நம்ம இன்னும் அவுட்டை வச்சு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்பரை வச்சு நீங்கள் ஒவ்வொரு நம்பரையும் ஃபாலோ பண்ணால் ஈஸியாக ஐசி தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ டி டபுள்யூ டபுள் ஜீரோன்றது மொத்தம் நான் மூணு ஐசி உள்ள இருக்குதுன்னு சொன்னேன் சார்ஜிங் ஏசி தவிர இன்னும் சார்ஜிங் ஏசின்றது எங்கே இருக்குன்னு சொன்னேன் இங்கே இருக்குன்னு சொன்னேன் சார்ஜிங் ஏசி ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணுற பேஸு அதான் டார்ச் லைட்டிங்கோட லைனும் ஐசியும் இதில் யூஸ் பண்ணிடுவான்னு சொன்னேன் அதை சார்ஜிங் சர்க்கியூட் இதில் சேர்ந்துருந்துன்னு சொன்னேன் நான் அது யூஸ் பண்ணுற பேஸ் சொல்லுவோம் அது சார்ஜிங் ஏசின்னு சொல்லுவோம்மா லைட்டிங் சர்க்கியூட் லைட்டிங் ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கனால யூஸ் பண்ணுற பேஸ்னு சொல்லலாம் ரெண்டு ஐசியுமே இதில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அப்போ இதுக்கு என்ன நம்பர் போட்டுருக்கேன் என் டூ த்ரீ டபுள் ஜீரோ அப்போ நம்பரை நீங்கள் கரெக்டாக வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தான் பின்னாடி திருப்பி வச்சு பார்க்க முடியும் இப்போ ஒன்றா சொல்கிறேன் இந்த நம்பரை நீங்கள் இருக்கணும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நான் சொல்கிற சரியாக தப்பான்னு பாருங்கள் சிபிஐ பாருங்கள் டி டூ எயிட் டபுள் ஜீரோ இது சிபி அது ஃப்ளாஷ் மெமரி பாருங்கள் டி த்ரீ தௌசண்ட் போட்டு பார்த்தீங்களா டி மூவாயிரம் இது ஃப்ளாஷ் மெமரி அடுத்து அந்த ஃபில்ட்ரு பார்த்திங்களா அதாவது டிஸ்பிளேக்கு கனெக்டரு டிஸ்பிளேக்கு தனியாக ரெண்டு ஃபில்ட்ரு ஐசி கொடுத்துருப்பாங்க இஜெட் டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் டூ ஃபோர் ஜீரோ டூ ரெண்டு ஃபில்ட்ரு ஐசி அதாவது டிஸ்பிளேக்கு வரக்கூடிய ஐசி அதுக்கப்புறம் கீபேர்ட் இருக்குது பார்த்திங்கனா கீபேர்ட் பட்டன் இருக்குது அதில் லைன் எங்கேருந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஃபில்ட்ரு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு இசட் தான் போட்டுருவோம் இது ஒரு ஃபில்ட்ரு இது வந்து கீபேர்ட் ஐசின்னு சொல்லுவோம் இசட் டூ ஃபோர் டபுள் ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து கேமரா கனெக்டரு எக்ஸ் டபுள் த்ரீ எக்ஸ் டபுள் த்ரீ டபுள் ஜீரோ கேமரா கனெக்டரு அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணால் கேமராக்கு ஐசி டி டபுள் த்ரீ டபுள் ஜீரோ இது கேமரா ஐசி அடுத்து ஆர்எஃப் ஐசி சொன்ன பார்த்திங்களா ஆர்எஃப் ஐசி நெட்ஒ
இது கால் கம்மியாக இருக்கும் இது அதிகமாக இருக்கும் இந்த பாருங்கள் இதில் கால் நாலு பின்னு தான் இருக்கும் இதில் எட்டு பின்னுக்கு மேலே இருக்கும் இது விசிஓ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மேக்ஸ் கிளாஸில் இருக்கு இது கேமராக்கு கேமரா ஐசி இதுக்கு நம்பர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் த்ரீ டபுள் த்ரீ டபுள் ஜீரோனு போட்டு பார்த்திங்களா இது கேமரா ஐசி இந்த கேமரா ஐசி அடுத்து ப்ளூடூத் கூட ஐசி என் சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ப்ளூடூத் ப்ளூடூத் கூட கூட ஐசி இதை நம்ம வந்து சொன்னால் ரெண்டு ஐசி அதாவது நம்ம டி டபுள் டூ டபுள் ஜீரோ வந்து நம்ம சா சார்ஜிங் ஏசி தவிர மற்ற எல்லாமே இருக்குதுன்னு சொன்னால் இதில் இதே ஏன் டூ த்ரீ டபுள் ஜீரோன்றது சார்ஜிங் ஏசியும் லைட்டிங் ஏசியும் இதில் எல்இடி வரக்கூடிய ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதேமாதிரி சிபின்றது டி டூ எயிட் டபுள் ஜீரோன்றது சிபி இது ஃப்ளாஷ் மெமரி டி த்ரீ தௌசண்ட் வந்து ஃப்ளாஷ் மெமரி இந்த ரெண்டுமே இந்த சிபியும் ஃப்ளாஷ் மெமரி அடுத்து இது எஃப்எம் கூடிய ஐசி ஏன் சிக்ஸ் ஒன் டபுள் ஜீரோ எஃப்எம் ஐசி அது மட்டும் இல்லை மெமரி கார்டுக்கு தனியாக ரெண்டு ஐசி இருக்குது ரெண்டு ஃபில்ட்ரு கொடுத்துருப்பாங்க நம்பர் எதுனா சொல்லலை அது பாருங்கள் சர்க்கியூட்டில் பாருங்கள் நான் சொன்னது இருக்கும் காட்டுறேன் சர்க்கியூட்டில் காட்டுறேன் ரெண்டு சர்க்கியூட் ரெண்டு ஐசி இருக்குல்ல சார் இதுதான் மெமரி கார்டு வரக்கூடிய ஐசி அப்படின்னு காட்டுற மாதிரி தான் இதில் இருக்குது அடுத்தது கீபேர்டு ஐசி கீபேர்டுக்கு வரக்கூடிய ஐசி இது சிம்முக்கு வரக்கூடிய ஐசி இது மைக்கு வரக்கூடிய ஐசி டிஸ்பிளேக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேக்கு ஐசி வந்துடும் இந்த பார்த்தீங்க இது ஒரு டிஸ்பிளே ஐசி இது ஒன்று டிஸ்பிளே ஐசி இது எப்படி சொல்கிறேன்னா ஆல்ரெடி நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அதை வச்சு சொல்கிறேன் நான் இப்போ இது வந்து இந்த ஐசியோட நம்பர் இசட் டூ ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபுல் ஃபில் டிஸ்பிளே கார்டு ஃபுல் ஃபில் இதுமாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கு தனித்தனி ஐசி நம்பர் வச்சு ஃபாலோ பண்